Bebaskan gerakmu memperkenalkan Petronas Premax 95 baru dengan Pro Drive. Subhanallah, cantik betul kawasan ini ya. Assalamualaikum Hazri Samsuri, kami berada di Angles Resort Pulau Indah. Tempat orang memancing. Jadi, kami tahu ramai keluarga-keluarga yang suka berkelana mengembara, membawa anak-anak, membawa isteri untuk pergi beriadah. Dan uh, bukan semua tempat itu mempunyai jalan raya yang elok. ya. Dan kerana itu, kita hari ini akan melihat satu produk yang nampak biasa-biasa tetapi daripada segi engineering, daripada segi kejuruteraan ia sangat menakjubkan jadi hari ini kita akan lihat sendiri produk itu yang ramai antara kita pandang remeh cuma hari ini saya akan cuba rungkaikan ia bukan calang-calang Pada awal era 2000, Toyota melancarkan satu projek di mana projek ini menampilkan satu platform untuk tiga kenderaan utama. Dan projek itu dipanggil IMV, Innovative International Multipurpose Vehicle. Pada tahun 2004, Toyota melancarkan Innova pertama di Indonesia. Innova ialah varian MPV dari tiga adik-beradik ini. Toyota nampaknya mahu meletakkan sedikit ciri-ciri premium kepada Innova dan generasi yang terbaru ini seperti anda lihat nampak lebih sporty. Varian X ini pula menggunakan lampu hadapan by LED bermakna lampu rendah, lampu tinggi, kedua-duanya LED tak cukup dengan itu, ada LED untuk DRL juga dan spotlight dia juga LED Bak kata orang kampung saya Pak depan ni LED belaka. Enjin yang digunakan oleh Toyota Innova kali ini ialah enjin baru. 2.0 liter 1 TRFE 16 valve DOHC dual VVTi menghasilkan 139 PS dan 183 Newton meter of torque. Transmisi dia pula ialah 6 kelajuan automatik. Ia ada transmisi manual lima kelajuan khas untuk varian teksi. Now, apa yang saya nak cakap dekat sini, ramai yang ingatkan ia masih lagi sebuah kenderaan yang lama. Jangan. Enjin ini mendapat pengiktirafan sebagai sebuah enjin EEV. Enjin yang cekap tenaga. Dan kerana itu, ia boleh memberikan pulangan bahan api setinggi 9.4 liter daripada 100 km. Itu ialah angka yang diberikan oleh Toyota untuk varian automatik Innova. Innova varian X ni memang pada pendapat saya mengejutkan bila berbanding dengan Innova yang dahulu ya. Balutan kulit yang kemas, captain seat ada dua di sini bermakna di tengah ini boleh dilalui oleh orang. Captain seat datang siap dengan armrest lagi. Di atas ini ada corong aircon dan ada kawalan dia sekali dan seperti Velfire ada tinta lampu LED bertinta biru di atas ini sangat mewah yang praktikalnya pula ialah ada meja dan meja ini boleh menampung berat beban sehingga 10 kg letak lap Top pun boleh ni. Menggunakan platform truck pickup memanglah lasak. Tapi ia ada keburukannya juga. Seperti yang anda lihat, lantai Innova ni tinggi. Dia tidak rendah 
seperti kebanyakan MPV. MPV lain menggunakan kerangka seperti kereta monokok bermakna badan kereta itu sendiri ialah rangka. Tidak seperti Innova ataupun truck pickup kerana di bawah badan ini ia mempunyai leather frame kerangka besi. Kerana itu lantai dia ni tinggi dan kerana itu juga kerusi belakang ini tidak boleh dilipat tanam ke dalam lantai. Ya, Toyota memilih untuk ditarik ke sebelah sisi. Sebenarnya tarik ke sebelah sisi ini ada juga praktikalitinya ia lebih mudah dan lebih lasak. Cuma mungkin memakan ruang di tengah inilah. Tepat letak barang bila kerusi barisan ketiga digunakan saya kira boleh lah. Tapi untuk keluarga saya tak muat. Memang kena pakai box dekat atas. Bahagian hadapan kabin Innova ni pada sebelah malam memang nampak really really expensive. Saya ada lampu LED biru dekat atas ni. Sebelah siang dia masih kelihatan mewah dan ia juga kelihatan seperti Toyota bersungguh-sungguh untuk menjadikan Innova ini mewah. Memang ia jauh lebih mewah daripada Anza dahulu dan lebih baik daripada Innova sebelum ini. Uh, Terstering ini pula seperti anda lihat diambil daripada model Toyota yang lain mungkin tetapi ada balutan kulit, ada kayu-kayu palsu di sini. Nampak mewah, rasa dia pun mewah. Paparan meter Optitron yang sangat jelas kelihatan seperti tak ada cermin tapi sebenarnya ada cermin kat situ. Infotainment ini seperti biasa dikongsi oleh beberapa puluh model Toyota yang lain dan saya nampak ada dua dua mod pemanduan. Eco mode jika kita betul-betul hendak jimatkan bahan api dan power mode. Kalau kita nak rasa power sikit 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 je. Okey. Yang paling penting sekali Toyota berjaya mendapat pengiktirafan 5 bintang dalam ujian perlanggaran aset NCAP. Ia diliputi, dilengkapi dengan alatan elektronik khas untuk keselamatan anda dan keluarga anda. Macam iklan dah ni. <laughs> alat elektronik itu apa dia? ABS. Eh? Itu Anti-Lock Brake System. Then you have BA Brake Assist. Then you have VSE, VSC, TRC, HAC. ESS dan pelbagai lagi huruf-huruf yang saya haram tak hafal yang saya nampak dia ada tujuh beg udara dan dua kerusi di belakang dilengkapi dengan anchorage isofix untuk tempat duduk kerusi anak anda apa yang dilakukan oleh jurutera Toyota ialah memastikan ladder frame yang dikongsi dengan Hilux dan Fortuner serta badan Innova ini mempunyai satu lapisan yang menyerap hentakan bunyi dan pelbagai lagi agar ruang dalam kabin MPV ini selesa. Jadi, apa yang dilakukan? Getah-getah bushing itu memang daripada jenis yang istimewa. Penyerap hentak ataupun shock absorbers yang digunakan juga lebih besar dan pelbagai lagi eksperimen telah dilakukan Hasilnya, Innova generasi terbaru sekarang ini 2.1 dB lebih senyap daripada Innova yang pertama dulu. Jadi jika anda masih ragu-ragu, anda cuba pandu uji sebuah Innova. Jangan bandingkan dia dengan Alphard ataupun Velfire ataupun MPV-MPV yang menggunakan bentuk badan monokok. Bandingkan ia dengan sebuah kenderaan yang lasak. Bila kita bercerita tentang Innova ni, ramai yang macam eleh, ini MPV bawa macam terak lah, tak laju lah, itulah, inilah. Salah sebenarnya. Janganlah anggapkan dia sebuah MPV yang sama dengan yang lain-lain di dalam pasaran. Sangat lain MPV Innova ini ya. Ia bermula daripada tahun 1975 bila Toyota menghasilkan sebuah prototipe yang dipanggil Kijang. Ha. Kijang ini bermaksud kerjasama Indonesia Jepang. Ha enjin pertama dia enjin KF10 1.2 liter. Kemudian Malaysia tak dapat Kijang. Ha sebab dia terlampau rudimentary, terlampau basic, terlampau simple. Jadi apa yang Malaysia dapat dalam tahun 1998 kita dapat Toyota Anza iaitu salah satu varian Kijang. Ia menggunakan ejen legend 1.8 liter 7 KI. 
enjin bulletproof kerana itu sampai sekarang sampai hari ini Anza ada beribu-ribu lagi di jalan raya tu dan Anza penggantinya ialah Innova dan Innova ini ialah Innova generasi yang kedua ya yeah? enjin 2 liter pada Innova ni memang ala kadar je lah ya yeah? kosong ke 50 km sejam 5.68 saat ha, bila kita cerita kosong ke 50 tu maknanya kosong ke 100 tu memang teruk lah memang kosong ke 100 km sejam untuk Innova 16.44 saat ha, sebab badan dia ni hampir 2 tan berat dia tetapi pemilik Innova tak cerita pasal 0 to 100 ni bang bukan pemilik Innova ialah mereka yang mahukan sebuah MPV yang selesa yang tahan lasak sebab mereka perlu meredah jalan-jalan yang tidak begitu rata contohnya kawasan luar bandar dan sebagainya contohnya jalan yang kita dah lalu sekarang ha, nampak I am doing about 50km per hour alright saya ni berkeluarga saya ada MPV dan saya dah pakai beberapa jenis MPV tak ada satu pun MPV yang saya berani berjalan dengan kelajuan ini meredah jalan seburuk ini tetapi Innova tengok bunyi pun tak ada selamba beruk dia lalu kami di sini sebenarnya hendak menguji truck pick up truck pick up pun tak boleh seselesa ini di sini jurutera jurutera Toyota telah menghasilkan sebuah MPV yang dalamannya ni mewah tetapi boleh meredah jalan-jalan macam ni dengan selesa dan insyaAllah tahan lama itu istimewanya Innova harga Toyota Innova bermula daripada RM115,000 sehingga melebihi RM132,000 untuk varian X ini mahal benar tetapi seperti apa yang saya telah buktikan tadi ia ialah sebuah MPV yang memberikan keselesaan kemewahan dalam pakej yang serba boleh dan tahan lasak ia mungkin tidak mempunyai sistem 4 wheel drive ataupun all wheel drive tetapi di kawasan seperti apa yang kami ada di sini ia memadai sekian saja daripada Hazri Samsuri Kareta Dubai begitu kau pecadah pelabi ya tidak apa yang putusnya Bebaskan gerakmu memperkenalkan Petronas Premax 95 baru dengan Pro Drive.